Reported speech. ¿Qué significa reported speech? Report es un informe. O sea, hablar informando de lo que otro ha dicho. Yo creo que lo primero que hay que aprender son los tiempos, ¿vale? Por ejemplo, podemos empezar por el present simple. Present simple. Imagínate que yo digo, I live in LA. LA es Los Ángeles. Yo vivo en Los Ángeles. Yo no lo diría. Lo diría, por ejemplo, Pau Gasol. Entonces yo diría, Pau Gasol said that, dijo que. Y ahora tú en español, ¿cómo lo dirías? Pau Gasol dice, yo vivo en Los Ángeles. Vivía. ¿Ese qué tiempo es? Vivía. Pasado simple. Vivía. Said that he cambia el sujeto. Lived in LA. Y punto. No hay más. El presente simple pasa a pasado simple. Presente continuo. I am studying for my exams. Yo me estoy preparando para mis exámenes. Pues el presente continuo pasa a pasado continuo. Mónica dijo que... Ella, she was... Preparing... Y no se puede decir for my exams. Para mis exámenes, será para sus exámenes. For her exams. Es fácil, es igual que en español. Ahora, pasado simple. Past simple. Por ejemplo. I lived in L.A. Last year, por ejemplo. Yo viví en Los Ángeles el año pasado. ¿Cómo sería en español? Pau Gasol dijo que... ¿Qué dijo? ¿Mm? ¿Cómo sería en español? Primero en español. Mm -mm. Si en español te suena mejor, ha vivido. Pero en inglés es había vivido. In LA. Y ahora, last year, el último, el último año sería el pasado año. Porque yo no sé en qué año estoy hablando. LA. The past year. Depende el contexto, sirve decir una cosa u otra. Pasado simple. Present perfect. El present perfect es I have one Three titles, three NBA titles. Yo he ganado tres anillos de la NBA, tres campeonatos, tres títulos. Entonces en español sería, Pau Gasol dijo que había ganado tres títulos. Lo mismo. 
he had won three titles, three NBA titles. Y el past perfect, como no hay más pasado que ese, se queda igual. She had made she had made what? ¿Qué había hecho ella? She had made three Houses. Ella había hecho tres casas. Pues Juan dijo que ella había hecho tres casas. Como introducción está bien. Ahora, esos son los, los simples y los perfectos. Simples y perfectos. Pasado simple, presente simple, pasado simple. Presente continuo, pasado continuo. Pasado simple, pasado perfecto simple. Presente perfecto. Pasado perfecto y pasado perfecto, como no hay... Espera. Todo llega. Ahora vamos a ver algunos continuos. Pasado continuo, past continuos. You have you were. Running fast. Tú estuviste corriendo rápido. I. Imagínate que le digo a Juan. I told John que él, ¿cómo sería en español? Yo estoy hablando con Juan y luego te lo cuento a ti. Yo le dije a Juan que él... No. Hat. Que él había estado corriendo rápido. Tú estuviste corriendo rápido. Él había estado corriendo rápido. Presente. Perfecto. Continuo. I have... Bing. Yo he estado estudiando Nueva York. 
duro. Entonces, si yo te lo cuento a ti, sería... Él me dijo... He told me... Cuando vas todo, no hace falta poner that. Ahora, cuando vas set... Sí. He told me... Que él había estado estudiando duro. Y el pasado perfecto continuo se queda igual. Past perfect continuous. She had been, ella había estado estudiando duro. Él me dijo que ella había estado estudiando duro. Más. Los modales. ¿Tú tienes modales o no? ¿Mm? Modales. ¿Cuáles son los modales que habéis dado? Para... Para el report y speech. Vale. Can, ¿no? Can. I can fly. Yo puedo volar. Él dijo que él podía volar. Podía es pasado. He could fly. ¿Cuál más? May. May. El ejemplo que a mí más me gusta es May the Force be with you. May the Force be with you. Que la fuerza esté contigo. Pues Yoda said that the Force might be with me que me lo ha dicho a mí que ojalá la fuerza me me acompañara otro have to o must es lo mismo must y have to son de obligación entonces si yo te digo you must Study Report Speech. Tú debes estudiarte el estilo indirecto. Entonces, he told me that I had to study que yo tenía que estudiarme el estilo indirecto. Otro. ¿Cómo? Will. Will es futuro. ¿No? I will pass My exams. Yo aprobaré mis exámenes. He said that. Él dijo que él aprobaría sus exámenes. Aprobaría. He would. El pasado de Will. He would pass. Ya está, ¿no? 
Ahora otra cosa. Quedan las órdenes y las preguntas. ¿Vale? Esto está aquí. Vamos a dar primero las órdenes. Por ejemplo... Commands. Bueno, órdenes y prohibiciones, ¿vale? Come here. Ven aquí. Hay una estructura especial para expresar esto. Que sería, he told me to. Él me dijo que, lo que sea. To go there. Claro, porque si yo estoy hablando de lo que me dijo él, él me dijo que yo fuera allí. ¿Vale? ¿Cómo? Kiss me, sí. She told me, o también podemos decir, podemos poner otros verbos que indiquen orden. She ordered me to kiss her. Me ordenó que la besara. Y yo encantado. Kiss me. She ordered me to kiss her. Ahora vamos a ver si se lo dicen a otra persona. Por ejemplo. Mm. Read the book. Now. Read the book now. She, por ejemplo, la maestra le dijo al alumno eso. Ella le dijo a él o she. Order him to, ella ordenó a él que leyera el libro, the book, y aquí podría poner, en vez de now, me estoy refiriendo a otro estado, immediately, por ejemplo, inmediatamente. Venga, una cosita más. The questions. Ah, es verdad. Verdad, verdad. Prohibición. 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 Frase. Don't touch. De. Red button. No toques el botón rojo. ¿Qué haría un español si le dicen eso? Tocar el botón rojo. Don't touch the red button. He told me not to. Esa es la construcción que se usa cuando usamos reported speech con eh, prohibiciones. Él me dijo que yo no, not to touch. The red button. Red button. Don't speak loud. No habléis fuerte. He, the teacher, puede ser the teacher order the class. Not to speak loud. Que no hablarán fuerte. Yeah. Now, questions. Questions. Do you have any questions? Yeah, I do. Uh oh. Oh. 
Don't speak loud. No habléis fuerte. A ver. Questions. Por ejemplo. Do you... Do you go to the cinema tomorrow? ¿Vas al cine mañana? She asked me. Ella me preguntó. Y luego se puede poner la partícula interrogativa. Cuando no hay ninguna, se pone if. She asked me. She asked me if yo iría. Condicional. If I would go to the cinema. Y tomorrow se puede poner the day after. El día después. After. Ahora, cuando hay una partícula interrogativa, ¿qué hacemos? Mucho más fácil, porque en vez de poner el if, se pone directamente la partícula interrogativa, es decir, la pregunta. Y se pasan los verbos como hemos visto al principio. Por ejemplo, si yo digo, si me preguntan, When are you going to shave yourself? ¿Cuándo te vas a afeitar? Never. ¿Cuándo te vas a afeitar? She asked me when y ahora como está en presente continuo sería pasado continuo. When, cuando yo iba a afeitarme. Ella me preguntó cuándo iba yo a afeitarme. To shave myself. More. One more. The last one. Where did she Where did she have the accident? ¿Cuándo tuvo ella el accidente? He asked me where she pasado ha pasado perfecto. She had had donde ella había tenido el accidente. And That's all for today for the report speech. Now, some exercises.